Banearis, bienvenidos a mi canal, soy Frieta Mako y estamos en una nueva reseña, en este caso del libro En busca de Sky de Joss Stirling, Editorial Bruño. Vamos con un pequeño resumen de la trama del libro, espero no haceros ningún spoiler, ¿vale? No os diré nada que no suceda en los primeros capítulos, además de la sinopsis de la contraportada del libro. En busca de Sky es una historia juvenil que equilibra romance y sobrenatural en su justa medida. Trata la historia de Sky, una chica que no recuerda nada de su pasado ni su nombre real, entre otras cosas. A los seis años la recogieron en una carretera sus actuales padres adoptivos tras haber sido abandonada. Ella no habló durante años y tuvo una infancia llena de maltrato y situaciones extrañas. Pobrecita, en serio, de verdad que la pobre lo pasó fatal. Pasó los años siguientes intentando olvidar su capacidad de ver los sentimientos de las personas en formas de colores. Como si fuera el aura de la gente. Logró tener tranquilidad en Londres. Sin embargo, Sky se muda a Estados Unidos con sus padres y debe comenzar una nueva vida. Nuevos amigos, nuevo país, nuevo instituto, nueva cultura. Allí conoce a Zed Benedict, el coprotagonista de la historia y el más pequeño de los hermanos Benedict, que son siete. Es un chico arrogante que siempre trata a Sky con indiferencia e incluso con desprecio algunas veces. Sin embargo, ambos descubren que poseen una conexión especial y la actitud de él cambia radicalmente de un momento a otro. Literal, ¿eh? De un momento a otro. Seth comienza a insistir a Sky en que deben estar juntos porque son almas gemelas. De ahí el título del libro. Obviamente esto la pilla totalmente descolocada y hace todo lo posible por ignorarle. A pesar de todos sus esfuerzos, el romance entre ambos comienza a aflorar, pero también los problemas. Pronto ella descubre que la idea de las almas gemelas tiene una razón de ser, al igual que su poder oculto. Se dará cuenta de que Seth, su familia e incluso ella misma corren peligro. Sky se verá envuelta en una trama de secuestros, asesinatos y persecuciones que darán un giro radical a su vida, pero sobre todo la ayudará a descubrir la verdad sobre ella misma y sobre sus poderes. La verdad es que el libro está muy bien, es original, la idea de ver los sentimientos a través de una especie de aura de color me ha parecido muy original, no es un poder en plan super fuerza o invisibilidad o cosas así muy, muy típicas. Por originalidad, por belleza de la edición, que la verdad es que es en, como en cartón podría ser, me gusta bastante el tema de las letras en plan edición de lujo, como si fuera edición de lujo. Ahí se han ganado un puntazo porque me dejo guiar mucho por, las, por los formatos físicos, las portadas y demás. Me ha encantado. Eh, equilibran bastante lo que viene siendo el romance con la acción. Esto es algo que hace que no sea ni demasiada acción ni demasiado romance. Entonces no te cansas ni de uno ni de lo otro. Sin embargo, de decir que han ido bastante apresurados en las escenas de acción y a veces se te ha hecho pesado. Sobre todo en la primera parte, en el primer capítulo, las que vendrían siendo las 10-15 primeras páginas del libro, se hace muy pesado ya que usa unas expresiones y unas metáforas demasiado elaboradas, muy pomposas y me gusta mucho porque por una parte demuestra estar muy bien escrito, muy elaborado y muy pensado pero por otro lado al estar acostumbrada a novelas bastante ligeras es algo difícil de digerir aún así le doy 4 estrellas de 5 porque me ha parecido una historia original una belleza de edición lo he leído relativamente rápido, no se me ha hecho mmm, infumable tampoco, la verdad es que está bastante bien, así que lo recomiendo para todo aquel que quiera drenar un poco de tiempo libre en una historia diferente. Bueno chicos, y aparte de esto, os pongo este breve fragmento, en este caso se trata del libro Fuera llueve dentro también, de Antonio Tichele Di Stefano. Es un libro muy nuevo, acaba de salir hace muy poquito, este mismo año, diría que creo que en febrero, si mal no recuerdo, o finales de enero. Este libro me lo mandó la editorial Ellas de Montena, así que muchísimas gracias por el ejemplar. Y es un ejemplar nueve, nuevo, nuevo, nuevo para sortear. El sorteo será siguiendo las bases que os dejaré en la cajita de descripción abajo del vídeo. Es muy fácil, ¿vale? Podéis participar todos, sin embargo tenéis que tener en cuenta una cosa, que es 
que el sorteo será solamente a nivel nacional en España porque yo soy la que corre con los gastos de envío y obviamente me sale muy caro mandarlo a otros países tranquilizados que os mandaré haré más sorteos y seguramente también sean nacionales pero muchos también serán internacionales no perdáis la esperanza <risa> bueno lo primero que tenéis que hacer para participar es dejar un comentario en este vídeo de esa forma sabré que habréis comentado poniendo vuestro nick en twitter tenéis que seguir la cuenta de twitter de somos infinitos y seguirme a mí en twitter Además, tenéis que darle retweet al tweet fijado en mi perfil de Twitter. Os dejaré el enlace de todo ello y el resumen de estos pasos en la cajita de descripción. Es solo un momento y podréis participar. Tenéis hasta el día 5 de abril para optar a este libro. Behind the Moscow, there is a boy. Está sucio y no se champú. Su pelo huele a queratina, como el simio que come mandarinas. Tiene un palo que es de bambú, como el panda que hace kung fu. Odia a Barito con toda su alma, protege su comida de sus garras. Lili callada escucha la letra, no compone, es una jeta. 